Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Elementarteilchenphysik und wir haben ja im letzten Video bereits die Leptonenfamilie kennengelernt. Wir erinnern uns, da gab es ja das Elektron, das Myon und das Tau und die tragen alle eine negative Elementarladung, während die zugehörigen Neutrinos, also Elektron, Myon und Tau-Neutrino, jeweils null Elementarladungen tragen. Die sind also alle ungeladen. Außerdem tragen alle Teilchen einen halbzahligen Spin, hier die Neutrinos und auch die Elektron, Myon und Taus. Und hier sind noch einmal die Massen in Megaelektronenvolt durch c Quadrat angegeben, die ich in dem letzten Video schon erklärt habe. Und diese Teilchen, die sind tatsächlich elementar, das heißt, die haben keinerlei innere Struktur, soweit man heute weiß. Und wir wollen uns jetzt in diesem Video einmal das gesamte Standardmodell der Elementarteilchen so als Überblick schon einmal anschauen. Also ich habe hier insgesamt noch sechs weitere Teilchen, die zu den sogenannten Fermionen gehören. Fermionen sind also Teilchen mit halbzahligem Spin und eigentlich alle wichtigen Teilchen, mit denen man so im Physikunterricht und auch in den Vorlesungen an der Hochschule in der Regel zu tun hat, sind Fermionen. Die Bosonen, die spielen dann eigentlich mehr eine Rolle bei den Wechselwirkungen und dann bei der Quantenfeldtheorie, also in sehr speziellen Gebieten. Und dann haben wir hier noch dieses Higgs-Teilchen, das erst vor kurzem entdeckt worden ist und seinem ursprünglichen ähm, Ideengeber Peter Higgs noch im hohen Alter den Nobelpreis beschert hat. Mit dem Higgs-Boson beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht und hier mit diesen Austauschteilchen, den sogenannten Vektorbosonen oder Eichbosonen wie Gluon, Photon, Z- und W-Boson beschäftigen wir uns jetzt auch erstmal nicht. Das kommt dann später, wenn wir versuchen, die Wechselwirkungen zu erklären zwischen den Teilchen. Aber diese Leptonen, die wir bereits besprochen haben, und diese hier, die sogenannten Quarks, die sind eigentlich die Elementarteilchen, die zu den Fermionen gehören und uns hier auch wirklich jetzt zunächst mal interessieren. Was sind also Quarks? Quarks sind ganz, ganz merkwürdige Dinger. Also man kann Quarks eigentlich nicht beobachten, weil Quarks eigentlich nicht einzeln vorkommen, sondern nur in Dreiergruppen oder als Quark-Anti-Quark-Paare und zwar als Subteilchen einer Elementarteilchenklasse, die man Hadronen nennt. Also ähnlich wie es Leptonen gibt, gibt es auch Hadronen, wobei die Hadronen dann natürlich nicht elementar sind, sondern aus elementaren Quarks bestehen. Und wir werden in den nächsten Videos Schritt für Schritt diese verschiedenen Hadronen kennenlernen. Wir werden dann lernen, dass Hadronen noch unterschieden werden in Baryonen und Mesonen und dass Baryonen drei Quark-Zustände sind und Mesonen Quark-Antiquark-Zustände sind. Ja, was ist das Besondere bei den Quarks? Da fällt zunächst mal auf, wir haben ja hier bei den Leptonen gesehen, da hatten wir überall die Ladung minus 1 oder die Ladung 0. Und wir haben ja mal gelernt in der Schule alle, da gibt es ja diesen berühmten Milliken-Versuch, der mit Öltröpfchen funktioniert. Da werden also Öltröpfchen zwischen zwei Kondensatorplatten in der Schwebe gehalten und mit Hilfe dieses Schwebezustands kann man mit einfachen Gleichungen dann die Ladung der Öltröpfchen bestimmen und Milliken, der dafür den Nobelpreis für Physik bekommen hat für dieses Experiment, der hat herausgefunden, dass alle Ladungen, die vorkommen, ganzzahlige Vielfache von der Elementarladung sind, also von der Ladung eines Elektrons, die vom Betrag her bei 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb liegt. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich diese Regel natürlich erhalten sein muss. Also es gibt nur ganzzahlige Vielfache von Ladungen. Aber wie man leicht sieht, hier steht bei der Ladung von, dem Ab, von diesem Abquark hier, was mit U bezeichnet wird, steht zwei Drittel. Das heißt, Quarks haben drittelzahlige Ladungen. Und das ist erstmal eine ganz merkwürdige Geschichte. Wie kommt man denn auf drittelzahlige Ladungen und wie kommt man überhaupt darauf, dass drei Quarks zusammen zum Beispiel ein bestimmtes Teilchen wie ein Baryon dann bilden können? Ja, und diese Idee ist im Wesentlichen auf Murray Gell-Mann zurückzuführen, der die in den 60er Jahren entwickelt hat, das Quark-Modell. Das Quark-Modell für Baryon, das Quark-Modell für Mesonen, also für Hadronen insgesamt, der hat auch dafür den Nobelpreis für Physik bekommen und 
Das ähm, Quark-Modell ist eigentlich ein Modell, das experimentell nur sehr, sehr schlecht zu bestätigen ist, sondern es wird eigentlich dadurch bestätigt, dass die Teilchen, die es vorhersagt, tatsächlich beobachtet werden einerseits und das andererseits natürlich, wie ich im ersten Video schon erklärt habe, sowas wie Streuzentren in Nukleonen entdeckt worden sind. Nukleonen sind also spezielle Baryonen, die also auch aus drei Quarks bestehen. Und wir werden in den nächsten Videos so Schritt für Schritt diese einzelnen Teilchen kennenlernen und verstehen, warum dieses Quark-Modell trotz fehlender Beobachtung einzelner Quarks natürlich so enorm erfolgreich war in den vergangenen Jahrzehnten. Ja, wir haben hier also Ladungen von zwei Drittel und zwar bei Quarks, die man Upcharm und Top nennt, also U, C und T Quarks. Da haben wir jeweils die Ladung zwei Drittel und dann haben wir hier bei Down, Strange und Bottom Quarks, also bei D, S und B Quarks, eine Ladung von minus einem Drittel. Der Spin ist auch wieder ein Halb, wie das für Fermionen üblich ist. Und die Massen habe ich hier mal hingeschrieben, weil man ja immer so schön sagt, die Leptonen sind die leichtesten Teilchen. Ja, dann schaut man sich hier einmal diese Masse an und dazu im Vergleich hier die Masse zum Beispiel vom Up- und vom Down-Quark. Ja, was heißt jetzt Up, Down, Charm, Strange, Top und Bottom? Das sind tatsächlich abstrakte Größen, abstrakte Quark-Eigenschaften, wenn man will, so eine Art abstrakter Quantenzahl, die man eigentlich für Quarks braucht, damit man die unterscheiden kann. Aber man darf sich nicht wirklich etwas darunter vorstellen unter diesen Begriffen wie hoch, runter oder charmant, beherzt, seltsam, äh, hoch, tief, sonst was. Also das sollte man möglichst nicht tun, sondern man sollte diese Buchstaben zunächst mal als abstrakte Eigenschaften verwenden, um eben sechs verschiedene Quarks zu unterscheiden. Natürlich gibt es zu jedem Quark auch wieder ein Anti-Quark, also ein Anti-Up, Anti-Down, Anti-Charm, Anti-Strange und so weiter und so fort. Genau wie das bei den Leptonen auch der Fall ist. Ja, schauen wir uns mal ein spezielles Beispiel an, damit wir sehen, was wir in den nächsten Video Videos mit dem Standardmodell der Elementarteilchen alles lernen wollen. Was hier jetzt dargestellt ist, das ist tatsächlich, na, wer rät es als erstes? Es ist ein Proton. Ein Proton besteht also im Wesentlichen aus drei Quarks als Streuzentren und diese drei Quarks haben jeweils den Flavor, ne, man nennt dieses U und D, Up und Down, nennt man Flavor oder Aroma des Quarks, diese merkwürdige Eigenschaft, besteht also ein Proton aus zwei Up Quarks und einem Down Quark. Wir werden im nächsten Video lernen, dass ein Neutron aus einem Up Quark und zwei Down Quarks besteht. Schauen wir uns mal an, wie das funktionieren kann. Wir haben ja zwei Up und einen Down. Wenn wir zwei Up Quarks haben, haben wir hier eine Ladung von zwei Drittel. Mal zwei sind vier Drittel und ein Down Quark liefert minus ein Drittel Ladung. Vier Drittel minus ein Drittel sind drei Drittel, also eins. Das heißt, wir haben tatsächlich die Ladung eins bei einem Proton. Und bei einem Neutron mit einer Quark-Kombination von UDD, da haben wir, schauen wir hier nochmal rein, zwei Drittel, dann minus ein Drittel für das erste Down-Quark, nochmal minus ein Drittel für das zweite Down-Quark, sind zusammen zwei Drittel, minus ein Drittel, minus ein Drittel gleich null. Und das Neutron ist, wie wir wissen, neutral. Auch wenn es natürlich im Neutron irgendwo auch einen negativen Pol geben muss, da das Neutron ja ein magnetisches Moment hat. Wir haben schon im ersten Video darüber gesprochen. Und das schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an. Und wir müssen natürlich auch noch genau schauen, dass wir hier mit den Massen der Quarks natürlich überhaupt nicht klarkommen, wenn wir die Protonenmasse uns mal anschauen. Also hier ist ja die Masse eines Abquarks ist bei 2 Megaelektronenvolt, die Masse eines Downquarks ungefähr bei 5 Megaelektronenvolt, sodass wir in der Summe beim Proton so bei 9 Megaelektronenvolt in der Größenordnung sind. Und das ist natürlich wesentlich weniger als die Protonenmasse, die ja so ungefähr bei 938 Mega Elektronenvolt liegt. Ja, und da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr drin. Und dieses ganze Menge mehr werden wir uns auch in den nächsten Videos anschauen. Das sieht man hier nämlich schon. Das ist sozusagen der Leim, der die Quarks zusammenhält. Irgendwas muss ja dafür sorgen, dass die Quarks nicht auseinanderfliegen, weil die Quarks ja nicht einzeln beobachtet werden können. Und diese Teilchen hier, das sind die sogenannten 
Gluonen. Und diese Gluonen sind eigentlich die Basis für die starke Wechselwirkung, die den Atomkern im Wesentlichen zusammenhält. Es gibt also hier Gluonen zwischen den Quarks im Proton und im Neutron. Die halten also Proton und Neutron sozusagen einzeln zusammen ja, und halten die Quarks hier zusammen. Und dann gibt es ja noch die Mesonen, die wir in der Kernphysik schon kennengelernt haben, die also zwischen zwei Nukleonen diese zusammenhalten, die so eine Art Restwechselwirkung hiervon eigentlich sind, aber die eben ähm, zwischen den einzelnen Nukleonen wirken und somit den Kern stabil halten. Und noch eine interessante Eigenschaft der Quarks, die sind hier blau, rot und grün gezeichnet und tatsächlich haben Quarks Farbladungen, also ähnlich wie es bei der elektromagnetischen Wechselwirkung elektrische Ladungen gibt, Plus und Minus, gibt es in der, bei der starken Wechselwirkung, die spielt nämlich hier eine ganz wesentliche Rolle, die Farbladung. Und man hat sich für Blau, Rot und Grün entschieden, weil Blau, Rot und Grün gibt zusammen ja bekanntlich Weiß. Also wenn man blaues Licht, rotes Licht und grünes Licht aufeinander schießt sozusagen, dann kriegt man da eine schöne weiße Fläche. Und deswegen muss ein Hadron, wie zum Beispiel dieses Proton hier oder auch das Neutron, grundsätzlich weiß sein, weil man nach außen ja keine Farbladungen feststellt. Ähnlich wie man beim Neutron von außen keine elektrische Ladung feststellt, stellt man hier entsprechend keine Farbladung fest. Und daher muss ein Hadron weiß sein. Und Baryonen bestehen aus blauen, roten und grünen Quarks. Man muss immer ein blaues, ein rotes und ein grünes Quark haben. Und wir werden später sehen, dass die Mesonen, also die andere Klasse der Hadronen, dass die aus zwei Quarks, und zwar einem Quark und einem Antiquark bestehen. Und die haben dann jeweils Komplementärfarben. Also blau ähm, ist dann zum Beispiel das Quark und das entsprechende Antiquark hat dann die Farbe Antiblau. Zu rot gehört dann Antirot, ein antirotes Antiquark. Und zu grün gehört ein antigrünes Antiquark. All diese Dinge wollen wir uns in den nächsten Videos einmal anschauen.